Hi everybody, today we will learn comparatives. Uh, someone of you uh, know this subject. Okay, uh, let's start with the rules. We uh, learn uh, this subject. Before this subject, we learned adjectives and uh, adverbs. Uh, in this lesson, we learn, we will learn how we compare, how do we compare adjectives and adverbs. Okay, we uh, with we today we will talk about comparatives and the le next lesson we will talk about superlatives and let's start with the comparative. Uh, we compare two or more things, people positively or negatively, by the help of adjectives or adverbs. Okay, uh, we the adjectives or adverbs uh, help us uh, to compare something. Uh, or people or animals okay uh, let's start with the first one uh, before that we use then after the adjectives please don't forget it we use e or then and more than okay uh, let's see bigger than more handsome than okay what is the difference between them taller than tall taller than more successful than successful then okay john is taller than mike i compare john and mike by the help of an adjective okay tall is adjective who is taller john is taller okay i write the first uh, one uh, and first one is taller than the second one so it's mike alice is more successful than john Alice, I uh, compare Alice and John, who is more successful. The first one, Alice is more successful than. I use more than. It's comparative and uh, we uh, successful and adjective help us to compare Alice and John in this sentence. Evet arkadaşlar, e, diğerine geçmeden önce küçük bir tekrar yapalım. E, komparatif ve süperlatif konusunu daha önceden bilenler olabilir arkadaşlar. E, bugün komparatif konusunu göreceğiz. Bir sonraki konumuzda da süperlatifi işleyeceğiz. Bu konudan önce adjective ve adverb'i görmüştük sizlerle. E, bu konumuzda adjective ve adverb'lerden yardım alacağız. Ne yapmak için? E, i̇ki ya da daha fazla şeyi, insanı, hayvanı negatif ya da pozitif yönden e, karşılaştırmak için ne kullanacağız? Komparatifleri kullanacağız arkadaşlar. E, kendilerinden sonra, adjective'den sonra ne gelecek? Den gelecek. Bunu unutmayın. E or then kullanıyoruz and more than kullanıyoruz. Arasındaki farktan bahsedeceğiz. Ama siz anlamışsınızdır. Bilenler zaten biliyordur arkadaşlar. Big, bigger than. Big, büyük. Bigger than, daha büyük. More handsome than. Handsome, yakışıklı. Burada da yine bir sıfat kullanılmış. More handsome than. Daha yakışıklı. Taller than uzun, e, tall uzun, taller than daha uzun, more successful than e, da, başarılı, daha başarılı. Burada iki tane örneğimiz var hemen bakalım. John is taller than Mike. John to, Mike'dan daha uzun. E, uzun olan kim? John. İlk sıraya yazıyoruz arkadaşlar. John is taller than Mike. Kimi karşılaştırdık? John ve Mike kimin yardımıyla? Bir sıfat yardımıyla ve ne kullandık? E or then kullandık arkadaşlar. Alice is more successful than John. Alice John'dan daha başarılı. Daha başarılı olanı nereye yazdık yine? İlk sıraya arkadaşlar. Burada more kullandık. Successful then dedik. İkisinin arasındaki farktan şimdi bahsedeceğiz arkadaşlar. Yes, let's continue with the spelling. Rules. Yes, we add e or to the adjective or adverb that are pronounced as one syllable. One syllable ne demekti arkadaşlar? Tek hece. Tek heceli sıfat ya da zarflara ne ekleyeceğiz? E or ekleyeceğiz arkadaşlar. Az önceki örnekte de gördüğümüz gibi. Big, tek heceli, bigger, tall, tek heceli, taller, small, smaller, fast, faster. Tek hece de ağzımızdan çıkıyor. F, S demiyoruz arkadaşlar. Fast, faster, small, smaller gibi. Yes, let's talk about the second one. E, I, R, uh, I, E, R, sorry. Uh, 
add ir to the adjective or adverb that are in consonant and y you drop y and add i e r arkadaşlar e, bu kuralı birçok yerde görüyoruz biliyorsunuz eminim e, consonant and y ile biten yani sessiz ve y harfi ile biten son iki e, harfinden bahsediyorum sessiz ve y harfi ile bitiyoruz bitiyorsa Y harfini düşürüyoruz ve ne ekliyoruz? I, R ekliyoruz arkadaşlar. Ne gibi? Happy, happier, It's crazy, crazier, dirty, dirtier, funny, funnier. Ne yaptık arkadaşlar? Funny yer diye bir şey yazamıyoruz. Şu şekilde yazmıyoruz. Y yerine ne yapıyorsunuz? I, R ekliyorsunuz ya da happier, happier demiyorsunuz y harfini düşünüp y'nin yerine i yazıyoruz arkadaşlar bu kuralımız da bu şekildeydi yes when it is used more than yes let's talk about it in this page yes the adjective that is ending in ing ed as and pronounced as one syllable but they aren't at or er it is used more than Arkadaşlar tek heceli olup ayıncı iyi e sıkısı ile biten bazı e, istisnai durumlarımız var. Bunlara e, er eklemiyorsunuz. More than kullanıyoruz. E, belki bunu e, yeni kullan, e, duyanlar olabilir. E, örneklerde daha açık bir şekilde göreceğiz. Tired, tired, more tired, tired, e, modest. More modest. You can say uh, tireder, okay? Modester. I can't say it uh, easily. In fact, e, arkadaşlar bunlara er eki eklediğimde zaten ağzından kolay bile çıkamıyor. Bunları kolaylıkla söyleyemiyorum. O yüzden ne yapıyoruz? E, ayinci ed ve e sıkısı ile bitenlere more'dan ekliyoruz. Bored. You can't say border, okay? Border. It's false. More bored, tiring, more tiring. Okay, the adjective and adverb that has more than one syllable add more than. Zaten bunu biliyoruz. Eğer sıfatımız ya da zarfımız iki he bir heceden fazlaysa, e, more than kullanıyoruz. Serious, serious, more serious than, not seriouser. Okay, seriouser. I can say easily. More handsome than, handsome. Okay. I have two uh, syllable more slowly than again I have slowly slowly uh, two syllable more comfortable than okay I can use more than I must use more than uh, if I have more than one syllable adjective or adverb more than uh, one syllable has more than uh, one syllable sorry Yes, let's continue with examples. Istanbul is bigger than Ankara. Okay, I use big. I compare Istanbul and Ankara. Ayşe is more beautiful than her sister. Beautiful is an adjective and I compare Ayşe and her sister in this sentence. I find basketball more enjoyable than volleyball. Which one is more enjoyable? Basketball is more enjoyable than volleyball. Okay, I compare basketball and volleyball. Some people are luckier than others. Who is luckier? Who are luckier? Some people, I compare some people and the others. Okay, I have two. I compare two things in this sentence again. It is warmer today than it was yesterday. Okay, when it's warmer um, today and yesterday, I compare today and yesterday. It is warmer today, or you can say today is warmer than yesterday. It's uh, simple. Uh, it's uh, same. Arkadaşlar, bu cümlede today is warmer than yesterday diyebilirsiniz. Bu cümle biraz zorlaştırılmış hali aslında aynı anlama geliyor ve today ile yesterdayi karşılaştırıyoruz. I could run longer distances when I was younger than I can now. 
uh, in this sentence I used uh, this adjective younger than I can now okay I compare now and uh, in the past okay I was geçmişle günümüzü karşılaştırıyorum arkadaşlar ee, ne dedik ee, öncekinden daha e, hızlı koşabiliyorum dedik daha hızlı koşabiliyordum dedik arkadaşlar bu cümlede de Yes, let's talk about irregular forms. We have irregular forms in this subject again. And uh, let's start with good. Okay, good is the adjective form. And well is adverb form. And you can use uh, better uh, in comparative form. She is a better driver than me. Arkadaşlar, good. E, adjective hali sıfat well iyi demek biliyorsunuz yine adverb hali ikisini de karşılaştırma cümlelerinde better şeklinde kullanıyoruz e, cümle örneği örneğe bize bakalım she is a better driver than me benden daha iyi bir sürücü dedik arkadaşlar şu şekilde de söyleyebiliriz bu cümleyi aklınız karışmasın she drove the car better than me de diyebilirsiniz benden daha iyi Sürüyor anlamında da kullanabilirsiniz. Yani illa buraya driver yazmamıza gerek yok. Yes, second one is bad. Bad is the adjective form again. Badly is adverb form. And the uh, comparative. In comparative you use worse than. Okay. He is worse at physics than her sister. I compare he and her sister. Okay. Burada bir isim kullandım arkadaşlar. Ne dedim? Fizikte benden e, o kardeşinden daha iyi dedik arkadaşlar. E, ne diyoruz burada da? E, onunla kardeşini karşılaştırdık arkadaşlar. Worse than dedik. Ya da e, şöyle de kullanabiliriz. He is worse than her, sorry, his sister at physics de diyebilirsiniz. Yani bunu sonda da kullanabilirsiniz. I feel worse today than yesterday. Okay. Uh, I compare today and yesterday. Far, uh, further or further you can use. Far uzak, further or further daha uzak anlamında kullanılıyor. Your house is farther or further than ours from the city center. Okay, uh, your house, I compare your house and our house. And in this sentence, I, and I use farther or further. Yes, I continue with little and uh, comparative. You can use in comparative. Uh, less. I have less money than you. I have less money than you. I and you. Your money and my money. I compare. Okay. Uh, less adverb than yapısını görelim arkadaşlar. Uh, this bed is less comfortable than yours. Okay. Adjective de kullanabiliriz. Bu yatak seninkinden daha az e, rahat dedik arkadaşlar. Less'ten daha az demek. Little as less daha az. Yes much many more you know. You have more money than all of us. More money than all of us. You used to read more than I do know. You used to read more than I do know. Benim şu an e, okuduğumdan daha çok okuyordun dedik. İkisini karşılaştırdık yine bu cümlede. Yes. Old, older or elder. You can use. Okay. Again it's uh, irregular. I have two sisters. One is older than me or elder than me. One sister. And the other is younger than me. You can write here. Again, younger is uh, also uh, comparative. I compare. It's used comparative in this sentence. But it's regular form. My elder sister lives in Germany. Elder means uh, to uh, more older. Okay. More old anlamına geliyor burada arkadaşlar. Uh, daha büyük. More older biraz yanlış oldu. Daha büyük anlamında kullanıyoruz. Older than, older sister, elder sister. Daha yaşlı olan kız kardeşim. 
e, büyük kız kardeşim Almanya'da oturuyor dedik bu cümle dedi ve konumuzu burada bitiyoruz. We finish our subject. Uh, we will continue with superlative on uh, the next lesson. And if you have any question, please ask me. And I love you all. See you on next lesson.